في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب يا قارئ القرآن يا حافظ القرآن يا من يريد أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى إياك إياك والذنوب والمعاصي الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر في القرآن فقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كل ذنب إحنا نسويه لا أثر في التدبر لا أثر في حفظ القرآن لا أثر في الخشوع مع القرآن في تأمل القرآن والإطمئنان مع كلام الله سبحانه وتعالى الآن كلنا نريد أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى معقولة كل ابن آدم خطاء يعني ما حد فينا يتدبر القرآن أنا أقول له لا الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة قاف يقول تبصرة وذكرى القرآن يكون تبصرة وذكرى لمن قال لكل عبد منيب رجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل ذنب يتوب إن الله يحب التوابين فإذا أحبك الله أعانك على التدبر وفي نهاية هذا الكلام يقول ربي عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله صوت جميل من قطر كفيف حفظ القرآن تقريبا في أربع سنوات وهو الشيخ عبد الله بن حمد بشريدة الذي أدخل النور على أهل بيته كلهم بسبب حفظه للقرآن من بعد وفاة والدي والدي رحمه الله رحمه الله طبعا هو هو كان يسمع كان يسمع صوت الشيخ السيس الله حتى أمي كانت تسمع صوت الشيخ فكان يدعون يقول يا رب انه يطلع عبد الله عبد الله نفس نفس الشيخ السديس يا رب يا رب يعني ف وجهوني للمؤدب اللي هو الشيخ اسد الله كان هو اول شيخ وبدا معي في القران نعم طبعا انا تنقلت من شيخ الى شيخ نعم ختمت يعني في, في اربع سنوات ختمت القران كم كان عمرك شيخ عبد الله؟ كان عمري 16 سنه ختمت القران ما شاء الله ليش؟ لان الكفيف سبحان الله نعم. يعني تكون قوة الحفظ عنده ما عنده شيء له هيه نعم. يعني ما يشوف المناظر ويشوف الأشياء ويشوف نعم هذه نعمة هذه مشكلة ف يعني أنا بصراحة لو لو حد قال لي إن 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 أنت يعني تبي ترجع مصر يقول لا الله أكبر يعني النظر من السهم يعني كل ما كل ما شاف الواحد يحاسب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بعد ما حفظت القرآن ماذا أصبح طموح الشيخ عبد الله؟ كيف أتقنت القرآن؟ كيف كنت تراجع؟ ما هو جدولك في المراجعة اليومية؟ أنت تقول أنك عندما أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه نعمة تريد أن تحافظ عليها 
ما هو الورد اليومي اللي كان يعيش فيه الشيخ عبد الله؟ اقل شيء كان كان ثلاث اجزاء لكن كان ثلاث اجزاء يعني احيانا لما يكون عندي شغل كثير جزء او جزئين هكذا هي المراجعه الحقيقيه للقران يا حفظه القران. الشيخ عبد الله كان يراجع تقريبا في اليوم ما لا يقل عن ثلاثه اجزاء. وايضا كان يراجع القران مع احد مشايخه وهو الشيخ يوسف بن محمد حاشي وتعرفت معه على الطريقه الصوماليه الجميله لمراجعه القران. ما هي الطريقه الصوماليه اللي اخذتها على الشيخ يوسف؟ هو كان هو هو يقرا ايه وانا اقرا ايه. يعني مثلا نقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ما شاء الله تبارك هذه الطريقة ما شاء الله والقرآن كامل بهذه الطريقة القرآن كامل مسعد الحفاظ مسعد الحفاظ طيب انا انا ودي تقرا لي من البرايل اذا تعطي لي المصحف شيخ احمد تقرا لي شيء من من البرايل هذا بيدك المصحف اختر اي ايه واقرا لي من مصحف برايل بسم الله اي اي ايه انت اختار شيخ انا اختار نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سورة الأحزاب وآيات عظيمة آيات عظيمة من الأصل إذا أراد الإنسان أن يحفظ القرآن أن يحفظ كلام الرحمن ولكن لا يضر إذا كان شخص مثل الشيخ عبد الله يحفظ القرآن بإتقان حيث أنه يحفظ القرآن برغم الصفحات والآيات والأجزاء والأحزاب وهذا ما اختبرت به الشيخ عبد الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذه في صفحة رقم 304 ما شاء الله تبارك سورة الكهف نعم رقم الصورة 18 نعم رقم الجزء 16 رقم الحزب 31 ورقم الآية 109 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله رقم الصفحة 304 ورقم الآية ما شاء الله 109 ورقم الحزب 31 الجزء 16 ما شاء الله السورة سورة الكهف رقم 18 لصوت الشيخ عبد الله الجميل أبحرنا مع بعض في النغم والمقامات الجميلة وهو يقرأ كلام ربي عز وجل طيب شيخنا لو أنا أقول لك الآن أقرأ إن للمتقين مفازة بمقام النهاون تعرف تقرأ إن للمتقين مفازة بمقام النهاون أعرف إن شاء الله يا رب تفضل بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا 
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله بمقام الصبا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الحجاز إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا مقام الكرد إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا تبارك الله ما شاء الله عليك الحين خلاص انت يعني اصبحت تبارك الله الحين استاذ الشيخ عبد الله كان متابع جيد للجزء الاول من مسافر مع القران اكثر حلقه اثرت بالشيخ عبد الله عندما راى مسافر مع القران واحد ما هي اكثر حلقه اثرت فيك شيخ هي حلقات يعني مش مش حلقات في حلقات معينه نعم تابعتها ما شاء الله اثرت فيني الحلقات اذكر لي اياها في حلقه الشيخ احمد الخالدي نعم اللي هو كان يقرا صوت الفرقان المغرب كيف كان يقرا؟ هم؟ كيف كان يقرا؟ يعني تبين اقلد التلاوه؟ اي طبعا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا يعني كذا ما شاء الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه الشيخ محمد يحيى طاهر هو إمام أكبر جامع في الدوحة في قطر وهو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمره 24 سنة تبارك الرحمن أتقن حفظ القرآن وأخذ الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ القرآن بالقراءات العشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه تعلمت من هذا اللقاء أن القرآن يستقر في قلب من يريده ومن يصدق بطلبه من الله سبحانه وتعالى بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل من يوم ما كنت صغير نعم في الروضة يعني بجهد من الوالدين كان الوالدين حريصين عليك شيخنا اي نعم كان الوالدين حريصين علي نعم. على اساس اني احفظ في المسجد اللي في ريجنا يعني في الحي نفسه قريب يعني نروح ادوم نعم فبدات مع شيخ عمر حنفي رحمه الله من نعم. مصر كان نعم. في حفظ كتاب الله وكنت احفظ على الغالب في السنه مقرر اللي بادخل فيه المسابقه المدرسيه نعم فمثلا من في الروضه تحفظ من الناس الى سوره الفجر نعم صف اول الى سوره عبسه نعم صف ثاني الى النازعات وكذا يعني فكنت اهم شيء او كان عند الوالدين اني اخلص المقرر هذا المقرر اللي عليك وتكون مخلصه من تهيئه نعم اني اكون مخلص هذا المقرر فكان هذا اللي يصير يعني حتى اذا ما وجدت الشيخ على طول الوالد الله يجزاه خير جيت تشغل لي مسجل نعم تعال اسمع واحفظ <تصفيق> وخاصه قبل النوم 
فكانت هذه هي البدايه تقريبا الى صف خامس ابتدائي نعم احنا في بدينا وحفظت تقريبا ما يقارب اربع الى خمس اجزاء نعم ثم انتقلنا الى البيت الجديد وطبعا هذا البيت هذا بشارك. هذا البيت هذا نعم. نعم هذا الفريج يعني جديد مش قديم يعني نعم. فاحنا جينا تقريبا كنا بس ثلاث بيوت في المنطقه يعني منطقه الوعد منطقه الوعد نعم, نعم. فهذه كان ثلاث بيوت حولها فقط يعني في هذه المنطقه وكان المسجد عندنا مصنع صغير صغير يعني ثلاث صفوف فقط وكان الامام ما يحفظ القران يعني نعم فهذا ادى الى فتره انقطاع نعم فهذه كانت الفتره الاولى في الحفظ اللي اسميها انا هل حصل موقف ولا كذا من نفسك صحيت من النوم قلت يجب علي ان ارجع الى القران لا مره رحت المسجد فدوم اذا ما كان الامام موجود يخلوني انا اصلي لاني كنت انا اكثر واحد حافظ فيهم انه خمس اجزاء يعني ما شاء الله فكنت اتقدمهم معني صف اول اعدادي او ثاني اعدادي يعني هو نعم. الناس كبار وراي فقلت يا اخي ليش ليش ما انا احفظ القران يا اخي اكون اهل الامامه نعم ما شاء الله بحق يعني ف وبعدين رايت طبعا شباب صالحين وصحبه الحسنه وهاي هي طبعا السبيل يعني القوي جدا في هذا الطريق يعني بعد ما انتقلت الى المرحله الثانويه نعم تعرفت فيها على شباب ملتزمين يعني قلت لهم يا اخي وين انتم هتروحون تحفيظ قالوا لي نروح قلت لهم وين قالوا لي في المسجد المانع يعني هذا اللي حفظته فيه القران يعني المسجد المانع قال لي قلت له زين قلت له في اي منطقه يعني انا ما كنت اشوف يعني حتى نعم. الجمعه كنا نصلي في مسجد ثاني قال لي في الوعب قلت له قريب منه يعني ليش انا ما اروح فوصف لي يا زه الله خير وسبحان الله والتحقنا بالتحفيظ كان للصحبه الصالحه أثر كبير في تشجيع الشيخ محمد على حفظ القرآن والاستمرار فيه انتقلت أنا والشيخ محمد إلى مسجد المانع اللي كان يحفظ فيه القرآن هو وأصحابه فعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله كانت هني بدايتي الفعليه يعني وكانت الصحبه صالحه وتمينا مع بعض يعني الى الان يعني نشوف بعض ونزور بعض ما شاء الله ونتلاقى يعني ما شاء الله فبدينا بحلقه واحده اصلا كانت الامام المسجد هو نفسه كنا نقعد فيها وكنا نجي تقريبا خمسه سته ست اشخاص فكان في منافسه بيننا يعني اي هذا اللي كنت بسالك عنه شيخنا نوع المنافسه القرانيه بينكم كصحبه يعني هل كنتوا تلاحظون بعض له حفظ مثلا زيادة تروح تحفظ زيادة أكثر منه؟ كانت بينكم هذا ال اي نعم كان بيننا حتى يعني سواء كان الحلقات اللي كانت هنا أو حلقات في مسجد ثاني يعني، طبعا الشيخ أول ما رحت له يقول لي كم حافظ؟ كان الشيخ محمد عتيق الآن موجود في البحرين يعني هالفترات نعم نعم إمام المسجد كان، نعم فقال لي كم حافظ؟ قلت له حافظ خمس أجزاء يعني، نعم قال لي طيب احنا بنبدأ مراجعة نشوف المراجعة وبعدين إن شاء الله بنكمل معاك نعم الحفظ نعم فبدأنا قال لي راجع جزء عمه وجيب مصحف خاص فيك على اساس ان تنتبه حق اخطائك لان كل واحد اذا عنده مصحف خاص فيه ينتبه يعني الشيخ يحط له في الهامش خطا 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 فبكره يوم يجي يراجع يعرف كل اخطائه. نعم. فجبت المصحف اعطيته فكان يحط لي مثلا بعض الملاحظات بعض التنبيهات هذه تلفظ قبل بدايه الحفظ. اي نعم هذه في المراجعه. نعم. نعم. فخلصت جزئين الشيخ قال لي وقف الحين بس بختبرك يعني فقلت له انا جاهز مراجع قال لي مراجع الاخطاء كلها قلت له نعم الحمد لله يعني قلت له انا ما خليت يعني سمعت عليك ورديت البيت وراجعتهم كلهم. نعم. ففتح المصحف وقام يقول لي هاي الخطا شلون اقرا كذا واقرا كذا واقرا الحمد لله قريت عاد شيخ مد يده فانا ظنيت يبي المصحف يعني فاعطيته المصحف مد يده وسلم عليه قال لي جزاك الله خير على حرصك فهذا كان دافع ما شاء الله كبير لي اني اكمل في هذا المشوار الشيخ محمد يحيى حفظ القران ما شاء الله تبارك الرحمن في سنه واحده تبي تعرفون شلون حفظ القران في سنه واحده سجلوا مع الشيخ محمد وعرفوا جدوله في الحفظ. فترة الشتاء ما كنت احب اضيع وقت الفجر ابدا. لانه كان قريب اصلا من وقت الدوام يعني تقريبا تخلص الساعة 5 5 وشوي الصلاة فما في وقت اصلا فكنت انا افضل اني اجلس في المسجد وكذا واحفظ كتاب الله عز وجل. وفي الصيف اغلب شيء كان وقت العصر لانه وقت طويل جدا يعني يمكن يصل الى ثلاث ساعات او اكثر. ما شاء الله. فهاي كان يساعدني اني اقدر انجز في الحفظ وكنا التحفيظ كان من العصر الى المغرب يعني. ما. فهو كان دوام عادي اصلا او حفظ تحفيظ عادي نموذجي نعم. اللي هي من العصر الى المغرب ف... كنت تجي يوميا من العصر الى المغرب هل يومي... هل... نعم نعم والبيت قريب يعني كان فكنت اجي على طول في الربيع وفي الصيف كان تصير دور مكثف يعني من الصبح في هذا المسجد اي نعم 
من الصبح الى او كنا نعتكف هنا تقريبا يعني جالسين في المسجد خلاص اي نعم اشتدت المنافسه وانا خبر دخلت الدوره كنت في سوره المائده وختمت البقره بعدها بثلاث ايام يمكن او كذا يعني انهيت ما شاء الله كتاب الله عز وجل يعني ما شاء الله في ثلاث ايام من المائده للبقره اي نعم حفظت ما شاء الله الحمد لله نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وخبر هني في هذه في الزاويه هذيك اللي ختمت فيها القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ممن يقول أن القرآن محال أن أحفظه ماذا تقول لهم شيخنا؟ أنا أحب أول شيء أنوه أني أنا أصلاً دراستي ما كانت دراسة شرعية من أنا درست الهندسة وهندسة كهربائية و... من أصعب التخصصات يعني يقولون من أصعب التخصصات يعني أه والحمد لله يعني يسر الله لي فالواحد لازم يكون يصدق الله عز وجل، يعني عنده نية يعني، هل نعم. أنت عندك نية أنك تحفظ ولا لا؟ نعم يا أخي احنا نحفظ كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء اللي هي صعبة وما قدرنا نحفظ القرآن. نعم. ثاني شيء كثرة دعاء الله عز وجل أنه ييسر لك، لأن المفاتيح بيد الله عز وجل. نعم. فإذا رضي الله عنك بيسر لك الأمر، رتب وقتك، ترى نعم. حط أولويات. نعم. ترى احنا كثير منا يقول لك والله ما عندي وقت، ما. لو أنت جيت جمعت وقته ولا جدوله تحصل كل شغلة في اليوم ساعتين ثلاث، لكن نعم. هو ما يعرف يرتب وقته. رتب وقتك واصدق مع الله عز وجل بإذن الله ستجد القرآن يستقر في قلبك يتلى القرآن في الدنيا عبادة ويتلى في الآخرة هناء الجنة ليست دار تكليف ومع ذلك يقال لقارئ القرآن يقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فالمراد من هذا يعني هو لا بد أن يكون في قلبك وهو وعاء شيئا فأي شيء يمكن أن يكون في قلبك أعظم من كلام الله جرت سنة الله أن القلوب هذه لا تبقى خاوية لا بد أن تملأ مولئ فؤاد أم موسى بحب موسى بحب موسى فلا بد للفؤاد أن يملأ وهو هذا الذي يعترض يرى في نفسه أنه وإن كان غير حافظ من القرآن فإنه إذا صعد السلم أو ركب دابته أو انفرد في نفسه في سفر أو خلا مع أصحابه إنما يترنم ويتغنى بما ملئ في قلبه إن كان حقا أو إن كان باطلا فإن كان الأمر لا بد أن يكون القلب وعاء فأي أعظم فأي شيء أعظم من أن يكون في هذا الوعاء أعظم من كلام رب الأرض والسماء محال لا يوجد صحيح أن الناس يطيعوا أن نطالب الناس جميعا بختم القرآن لكن لا بد أن يبقى في الصدور ولو شيئا يسيرا من كلام رب العالمين جل جلاله لا يكلف الناس فوق ما يطيقون نعم لكن هؤلاء الذين من الله عليهم بحفظ القرآن يجب أن يعانوا ويعلم أنهم هم القدوات حقا وأن ركبهم هو الركب المأمون وأن طريقهم هو الطريق الحق وأن سبيلهم هو السبيل الذي زكاه الله جل وعلا في كتابه عبر الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح عبر الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح نطف برحلة القرآن درب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نطوف برحلة القرآن درب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نحن السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير 
قرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان من القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان